గౌరవ శాసనసభ్యులు సతీష్ కుమార్ గారు గౌరవ శాసనసభ్యులు పోడం బీరయ్య గారు క్లారిఫికేషన్ సార్ అప్పుడైపోతుంది అన్ని ఒకసారి కాకుండా మీ డిమాండ్ కాగానే క్లారిఫికేషన్ సబ్జెక్ట్ క్లోజ్ అప్పుడు మూడు సబ్జెక్టులకు మూడు సార్లు అందినప్పుడే మానవ వనరులు అభివృద్ధి చెందుతాయని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖర్ రావు గారు భావిస్తూ నిమిత్తమైన మార్పులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రం అయిపోయిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం విద్యా రంగాన్ని పటిష్టం చేయాలని ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థపై ప్రజ గుణాత్మక మార్పును సాధించిందనేది నేను దృష్టి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష విద్యాశాఖ పరిధిలో స్కూల్స్ తో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యా సంస్థలు మోడల్ స్కూల్స్ గురుకుల పాఠశాలలు మొత్తం ఇరవై ఆరు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఐదు వందల ఇందులో ఇరవై మూడు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు అధ్యక్ష ఇదే విధంగా వివిధ సంక్షేమ శాఖల్లో కూడా నడుస్తున్న రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు కూడా అది విద్య మీద పెడుతున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఖర్చు అని ఒకసారి గ్రహించాలని కోరుతూ దాదాపు తొమ్మిది వందల పదిహేను రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో నాలుగు లక్షల పదకొండు వేల నాలుగు వందల అరవై మంది విద్యను అభిషిస్తున్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష దేశంలో ఎక్కడలేని విధంగా అధ్యక్ష బడుగు బలహీన వర్గాల బిడ్డలందరి కోసం షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తేగలు మైనార్టీలకు ఇతర వర్గాల వారికి అధ్యక్ష నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసిన ఘనత ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో గురుకులాల విద్యా సంస్థలు ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదిస్తున్నాయి అధ్యక్ష రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది గురుకులాల కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ ఎస్సీ గురుకులాలు రెండు వందల అరవై ఎనిమిది ఎస్సీ గురుకులాలు నాలుగు వందల నూట నలభై ఏడు బీసీ గురుకులాలు రెండు వందల నాలుగు మైనార్టీ గురుకులాలు రెండు వందల నాలుగుతో పాటు ముప్పై ఎస్సీ డిగ్రీ కళాశాలలు ఇరవై రెండు ఎస్సీ డిగ్రీ కళాశాలలు కూడా కేవలం బాలికల కోసం మాత్రం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగిందని తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష వీళ్ళు చదువుతున్న విద్యార్థులు ప్రతిఒక్క విద్యార్థిని నిర్వహించినంత లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెడితే అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ ప్రైవేట్ పాఠశాల దీటుగా విద్యను అందిస్తున్న విషయాన్ని ఒకసారి సభదృష్టి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష గురుకులాలలో అడ్మిషన్ కావాలని ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఆపేసి గురుకులాలలో జాయిన్ కావడం చేస్తున్న సందర్భాన్ని నేను చూస్తున్నాను అధ్యక్ష దాంతోపాటు స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లలందరికీ కూడా అధ్యక్ష ప్రతి ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి టెన్త్ క్లాస్ వరకు కూడా అందరికి రెండు చేతుల యూనిఫామ్స్ ఇవ్వాలనేది ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంలో భాగంగా అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ లో చదువుతున్న పిల్లలకు కూడా రెసిడెన్సీ కస్తూర్బా దాంట్లో కావచ్చు రెసిడెన్సీ స్కూల్ పిల్లలు కావచ్చు మోడల్ స్కూల్ పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలకు కూడా కాలేజీలు ఉన్న పిల్లలకు కూడా డ్రెస్లు ఇస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష రెండు డ్రెస్లు దీని పైన నూట నలభై ఆరు కోట నలభై తొమ్మిది లక్షలు ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తుంది అధ్యక్ష టీచర్స్ అధ్యక్ష ఒక లక్ష పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందల యాభై రెండు మంది టీచర్స్ తో పాటు ఒక పదిహేను వందల ఆరు వందల అరవై ఒక్క మంది విద్యా వాలంటర్లు కూడా ఈ సంస్థలు పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఒక విద్యా శాఖలో పనిచేస్తున్నారు అధ్యక్ష తర్వాత దీంట్లో స్కూల్స్ లో చదువుతున్న పిల్లలందరికీ కూడా ఉచితంగా పాఠ్య పుస్తకాలు ఇవ్వాలన్న దాంట్లో భాగంగా కోటి నలభై ఆరు లక్షల మందికి లక్షల పుస్తకాలను కోటి నలభై ఆరు లక్షల పుస్తకాలను ఉచితంగా అందించడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇక ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన విద్యార్థుల కోసం బయట కేంద్రాలు కూడా తొమ్మిది వేలు ఏర్పాటు చేయడం దానికి ఒక పదిహేడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష పాఠశాల ప్రభుత్వ పాఠశాలలో డిజిటల్ బోధన అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు ఇంతకుముందు మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్పోర్ట్స్ విషయంలో కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలని అధ్యక్ష